எல்லாருக்குமே வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விஜய் கல்யாணி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நவராத்திரி நவரசம் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே ஹாப்பி ஹாப்பி நவராத்திரி ஸோ நைன் நைட்ஸ் அண்ட் டென் டேஸ் இந்த ஃபெஸ்டிவல் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஹாப்பனிங்காகவும் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் அது எல்லாமே தாண்டி இந்த நவராத்திரி அதுவுமா சுண்டல் அதுக்கப்புறம் வெரைட்டி ரைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து பல வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சு நிறைய விஷயங்களை புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாமே அப்படிங்கிறக்காகவே இந்த ஷோ உங்களுக்காக கொண்டு வந்தது ஸோ இந்த ஷோக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் கிடையாது நம்ம ஜயா டிவியில் நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண எல்லா செஃப்ஸையும் ரொம்ப முக்கியமாக இப்படி இல்லாமல் டிஷஸ் பண்ணுறாங்க வா அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய எல்லா செஃப்ஸையும் ஒரே ஷோவில் கொண்டு வரதா இந்த ஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இவங்க ஒரு நியூஸ் ரீடர் இவங்க ஒரு செஃப் அதெல்லாம் தாண்டி யூடியூப் சேனல்லாம் வச்சு பயங்கர பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மல்டி டேலண்டட் பர்சனாலிட்டி ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஆர் வெரி ஓன் சித்ரா முரளி மேம் ஸோ வணக்கம் வணக்கம் கல்யாணி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேட்கவே மாட்டேன் ஏன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டெவலப் ஆகி வந்திருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களுடைய சாரீ கலெக்ஷன்லாம் எடுத்து பார்த்தாலே பல ஃபெஸ்டிவலுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரெஸ் கிடச்சிடும் நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருக்குதான் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது இத்தனை விஷயத்துக்கு நடுவில் இந்த சாரீ கலெக்ஷன் எல்லாமே என் ஹஸ்பண்ட் செலக்ட் பண்ணுறது தான் நான் செலக்ட் பண்ணுறது இல்லை ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் மாதிரி ஜெயா டிவி நேர்களுக்கும் வந்து நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ எஸ் ஹாப்பி நவராத்திரி அண்ட் இதே மாதிரி நீங்கள் எப்பவும் ஹாப்பியாக ஹாப்பனிங்காக அதே மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் செஞ்சு எங்களுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ இன்னைக்கு அந்த வரிசையில் எங்களுக்காக என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் மேம் இன்னைக்கு வந்து அவல் வெண் பொங்கல் இதை ஆல்ரெடி எல்லாருமே பண்ணுறது பட் நம்ம வந்து இது சக்கர பொங்கலாகவும் பண்ணலாம் வெண் பொங்கலாகவும் பண்ணலாம் யாராவது வந்தால் நமக்கு வந்து என்ன டிஃபன் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து டக்கன் பண்ணிவிடுவோம் அவல் வெண் பொங்கல் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் சூப்பர் அடுத்ததாக நம்ம அடுத்தது வந்து கதம்ப சாம்பார் சாதம் ஓகே கதம்ப சாதம் அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு டிஷ்ஷஸும் பிரமாதமாக உப்பு ஸோ அவல் வெண் பொங்கலுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண வேண்டிய நேரம் என்ன பண்ணணும் மேம் ரெண்டு பக்கம் மல்டி டாஸ்கிங்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஆல்ரெடி இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் பால் விட்டு தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் வந்து பால் வந்து காய்ச்சிக்கலாம் ஓகே ஓகேவா ம் அது காஞ்சின் இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் கடாயில் வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் நெய்லேயே நம்ம வருத்து போட்டுலாம் உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுமா அவ்வளவு இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து மிளகு சீரகம் வந்து நம்ம தாளிக்க போறோம் மிளகு சீரகம் பொடி பண்ணி அந்த ஒன்னு ரெண்டுமா கோர்ஸா பொடி பண்ணியும் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே கூட போலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து பொடி எல்லாம் பண்ணல அப்படியேதான் சேர்க்க போறேன் பண்ணிருக்கோம் இப்ப அது கடுத்து நம்ம வந்து கேஷூஸ் ஆட் பண்ண போறோம் இதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் வருபடட்டும் லைட்டா இதை எடுத்து வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் அப்படியெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறது இல்ல அப்படியே போட்டுறது கொஞ்சம் ஈஸியா பண்ணலாம் எனக்கு ரெண்டு வேலை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா பண்ணலாம் ஆமா நார்மலா நம்ம பண்றோம் இல்லையா வீட்டுல பொங்கல் அதே மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா இது டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் மிளகு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து மிளகு ஆட் பண்ணிருக்கோம் லைட்டா ஃப்ரை ஆயிட்டு வருது ஆமா அடுத்த சீரகம் ஓகே சீரகம் சீரகம் நல்லா பொரியணும் இல்லைன்னா வந்து நல்லா இருக்காது அந்த பச்சையா அதனால சீரகம் நல்லா பொரியணும் இதுல வந்து பச்சை மிளகா ஆப்ஷனல் தான் நான் வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி ஓகே இஞ்சி கொஞ்சம் ஓகே எல்லாத்தையும் போட்டு mix பண்றோம் நல்லா ஸ்டிர் பண்றோம் பாசி பருப்பு வந்து நம்ம ஒரு கப் ஒரு அரை கப் பாசி பருப்பு எடுத்து அத வேக வச்சு ரெடியா வச்சிருக்கோம் இப்போ அத பாசி பருப்பு சேர்த்துறோம் நாம ஓகே சோ பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அது எல்லாத்தையும் போட்டு ஸ்டிர் பண்றோம் ஆமா இப்போ வந்து நவராத்திரிக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து என்ன வந்து ஸ்பெஷலாக எப்பயுமே பண்ணுவாங்க 
ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சுண்டல் நவதானியங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லார் வீட்லயும் இருக்கும் ஸோ யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு வராங்க அவங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மா சுண்டல் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் கிஃப்ட்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணுவாங்க நான் அப்பப்போ இந்த ரவா லாடு அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா பண்ணி வச்சிருந்தா மத்தியானம் வரவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆமா குலாப் ஜாமுன் ரவா லாடு வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது நவராத்திரி எப்படி சொன்னோன்னே எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஷோக்கு இவங்களே ஆங்கரா போட்டு நிறைய கியூ இவங்களே குடுக்குறாங்களே ஓகே நவராத்திரி அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாருக்கும் என்ன மேம் ஞாபகம் வரும் என் வீட்டில் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் த்ரீ ஸ்டெப்ஸா ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸா செவன் ஸ்டெப்ஸா அப்படின்னு யோசிச்சு வைப்பாங்க ஸோ எனக்கு நவராத்திரி அப்படின்னாலே அந்த படி தான் ஞாபகம் அந்த பிளே கிரவுண்ட் அந்த அட்மாஸ்பியர் செட்டப் பண்றது ஞாபகம் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் எனக்கா இப்ப அவள் சேர்த்துட்டு சொல்லட்டுமா சூப்பர் இப்ப வந்து பருப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பாவாடை <laughs> 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 அதனால ஃபர்ஸ்ட் நவராத்திரிக்கு ஒன்பது நாளுமே வந்து பாவாடை தாவணி வாங்கி கொடுத்தாங்க டிசைன் டிசைனா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் என் பையனுக்கு அஞ்சு வயசு ஆற வரைக்கும் நான் பாவாடை தாவணி தான் வீட்டுல கட்டியிருந்தேன் அப்பா எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் ஓகே அப்ப அதுலயே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றீங்க கொடுத்த இன்ட்ரோக்கும் இதுக்கும் கரெக்டா ஆமா ஆமா ஒவ்வொரு <laughs> அவள் போட்டதுனால அது ஊற வச்சு அவள் சேர்த்திருக்கோம் பால் பால் சுட சுட விட்டதுனால அப்படி தெரியும் இப்ப சேர்ந்தாப்ல வந்துரும் பாருங்க பாசிப்பருப்ப சோ அடுத்து நம்ம வந்து கார்னிஷ் பண்ண போறோம் மேல அப்படியே தூவி கருவேப்பிலை போட போறோம் மலை சாரல் மாதிரி போடுறோம் நம்ம அத அவ்ளோதான் சேர்ந்திருக்கா ஓ அவ்ளோதான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டு நெய் மேலாக விட்டுறோம் நெய் எவ்வளவு என்ன டிஷ் பண்ணாலும் அது நவராத்திரி அதுமா கீ ஆட் பண்றதே ஒரு தனி ஸ்பெஷாலிட்டி தான் அதுதான் அந்த டேஸ்டே கொடுக்குது சோ எந்த செஃப் வந்தாலும் மறக்காம இந்த கீ இன்கிரெடியன்ட் மட்டும் விடவே மாட்டறாங்க அவ்ளோதான் So half way கூட சொல்ல முடியாது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி னு நினைக்கிற ரெடியா மேம் பொங்கல் ரெடி ফুল ரெடி இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம கலர் எல்லாம் போடல வேணுனா லைட்டா மஞ்சள் பொடி போட்டீங்கன்னா அந்த பொங்கல்க்கு ஒரு கலர் இருக்கும் அப்படியே அது வரும் நான் வந்து அதோட நேச்சுரலா என்ன கலர் இருக்கோ அதே போதும் நான் அப்படியே எதுமே ஆட் பண்ணாம நான் オリジナル அப்படியே வந்து பிரசன்ட் பண்ண போறாங்க சோ ப்ளேட் பண்ணிரலாம் மேம் வேணுனா நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பு லாஸ்டா கூட வறுத்து போட்டுக்கலாம் ஆனா முதல்லயே எல்லாத்தையும் போட்டானா டக்குன் வேல முடிஞ்சிரும் அதனால நான் போட்டேன் ஓகே இப்ப பிளேட்டிங் பண்ணிடுவோம் பிளேட் பண்ணிரலாம் மேம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுறது அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்றோம் வெயிட்டிங் डेफिनेटா சோ பிளேட்டிங் பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணிரலாம் மேம் ஆமா ஓகே அது கூட அன்போடு கலந்து வந்து ஒரு போல்லாம் போட்டு எனக்கு கொடுக்குறாங்க சே இம்ப்ரஸ் பண்றீங்க மேம் இந்த ரொம்ப பட் டேஸ்ட் பாத்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க நெய்யெல்லாம் <laughs> 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 
சூப்பர் ஸோ ஆல்ரெடி அவில் வெண் பொங்கல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பிரமாதமாக மேம் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்க அடுத்த டிஷ் பண்ண வேண்டிய நேரம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கதம்ப சாதம் ஸோ எஸ் கதம்ப சாதம் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கதம்ப சாம்பார் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ஒரு கப் துவரம்பருப்பு அரை கப் நறுக்கிய கத்திரிக்காய் ஒன்று நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று நறுக்கிய கேரட் ஒன்று நறுக்கிய பீன்ஸ் ஒரு கப் நறுக்கிய உருளைக்கிழங்கு ஒன்று கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் தனியா ரெண்டு டீஸ்பூன் வரமிளகாய் ஐந்து கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் புளிக்கரைசல் ஒரு கப் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் தேவையான அளவு கறிவேப்பிலை சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் கதம்ப சாதம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ அந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் மேம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சிம்பிளான கதம்ப சாதம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கடாயில் எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணியிருக்கேங்கிறத சொல்லிடுறேன் நான் ஓகே ஒரு மூணு ஸ்பூன் ம் தாளிக்கும் போது லாஸ்ட்டாக தான் தாளிக்க போகிறோம் அதனால் இப்போ வதங்கிறதுக்காக விடுறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப்பு பச்சரிசி எடுத்துக்கணும் ஒரு அரை கப்பு தோரம் பருப்பு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு கப்பு அரிசினா ஒரு நாலு கப்பு தண்ணி விடுவோம் நான் ஒரு அஞ்சு கப்பு நான் பருப்பு வேகணும் இல்லையா ஸோ ஒரு நாள் ஒரு அஞ்சு கப்பு தண்ணி விட்டு வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் இதுல மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஓகே மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் அதுலயும் போட போறோம் நம்ம வறுக்கும் போதும் போட போறோம் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயம் கூட சேர்ப்பேன் ஸோ விருப்பம் இருக்கவங்க கொஞ்சம் கூட சேர்த்து அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஏற்றப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிடுது புளிப்புக்கு காய்கறி இப்போ வந்து கேரட்டு இந்த இந்த காய் தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை பூஷணிக்காய் பரங்கிக்காய் அவரைக்காய் கொத்தவரங்காய் எல்லா காயும் எது கதம்ப ரைஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம என்ன காய் வேணா சேர்க்கலாம் இல்லையா கொஞ்சம் கேரட்டு பீன்ஸு கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் ஓகே அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு கிட்ஸ் ஃபேவரட் ஆமாம் உப்பு <laughs> வரக்கும் <laughs> கட்டி பெருங்காயம் சேர்க்கறதா இருந்தா இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து கட்டி பெருங்காயம் ஃபர்ஸ்ட் வறுத்துக்கணும் அது நல்லா பொறிஞ்சாதான் அரைப்படும் சரியா இப்ப வந்து வரமிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படி இல்ல சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்றதா இருந்தது அப்படின்னா காயில வெந்ததுக்கு அப்புறம் புளி தண்ணி விட்டுட்டு சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்ப இந்த காரத்தை எல்லாம் குறைச்சிக்கணும் நம்ம இன்னைக்கு சாம்பார் பொடி சேர்க்க போறது இல்ல வரு ஃப்ரெஷ்ஷா வறுத்து ஃப்ரெஷ்ஷா பொடி பண்ணி போடப்போ இப்ப வந்து ஒரு அஞ்சாறு மிளகா சேர்க்கிறேன் நினைக்கிறேன் <laughs> so, 
தனியா அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு வெந்தயம் நம்ம தாளிக்கும் போது போட்டோமா இப்ப வச்சோமா ஒரு பிஞ்சு வெந்தயம் வருக்க <laughs> 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 வந்துட்டோம் இருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> விருப்பப்பட்டவங்களும் <laughs> வாசனையா <laughs> பிரமாதமா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜல்லி கரண்டியில கலர் வைக்கலாம் அதான் வந்து ஆமா ஆமா நல்லா மசிச்சு கலரலாம் சேத்தாப்ல வரும் சேந்தாப்ல வரும் தெரியுறதா ஆமா இப்ப அந்த பக்கம் தண்ணியும் கொதிச்சிடுது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இது ஆஃப் பண்ணிடலாமா அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம்ாக <laughs> 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 ஒரேடுத்து 
கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை எப்பயுமே பிச்சு போடும்போது தான் நல்லா இருக்கும் வாசனையா இப்போ அதில் சேர்த்துலாமா ஸோ தாலி சாத்து அதை எடுத்து கரும்பு சாதத்தில் ஆட் பண்ணுங்க ஆமாம் ஸோ கதம்ப சாதம் ரெடி ஆக போகுது இதை மிக்ஸ் பண்ணால் ஆகிடும் இல்லையா தெரியுதா தளர தளர இருக்கா ஆமாம் அந்த வெந்நீர் எதுக்கு வைக்கிறதுனா கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தளர இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நெய் விட்டுடலாம் மேலே மேலாக விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரத்தை வாசனையாக இருக்கும் நெய் விட்ட வாசனை தெரியும் முதலே அந்த சூடாகிடுச்சுன்னா அதை நெய் சுட்டால் நல்லா இருக்காது அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ட் ஆகி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப கூவியா அமேசிங்காக வரப்போகுது இது எடுத்து பிளேட் பண்றோம் சாப்பிட்றோம் வேற லெவல் ஃபீலுக்கு போகணும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கதம்ப சாதம் ரெடி டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் இது கோவில் பிரசாதம் மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம வந்து நவராத்திரிக்கு பண்ணுறோம் நம்ம வந்து அம்பாவில் வேண்டிட்டு தானே பண்ணுறோம் அப்போ எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக தான் வரும் எஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது நிஜமாகவே நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை மேம் நீங்கள் ஏன் மேம் அப்படியே பார்க்குறீங்க நிஜமாக செம்மையாக இருக்கு மேம் இல்லை இல்லை நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம் வீட்டில் போய் நீங்கள் இன்னைக்கு போய் உங்கள் அம்மாவுக்கு பண்ணி கொடுத்து பாருங்களேன் அப்படியே அசந்து போயிடுவாங்க ஆமாம் ரொம்ப அசந்து போயிடுவாங்க அதுவும் என் பொண்ணு குக் பண்ணுறாதா அப்படின்னு அசந்து போயிடுவாங்க பட் தென் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் நானே ட்ரை பண்ணுறேங்கும் போது நீங்களும் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக்கான ரெண்டு ரெசிபி இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் கண்டிப்பாக இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த நவராத்திரி ரொம்பவே நல்லா போயிட்டுருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு உங்கள் கூட பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஓ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி நானும் வந்து சமைச்சு காமிச்சேன் எப்பயுமே நான் வந்து கேட்பேன் நான் ஆங்கராக வந்து பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி நீங்கள் கே நீங்கள் ஆங்கராக வந்து நான் பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வந்தது நல்லா வந்தது ஓகே ஸோ சூப்பர் காம்பினேஷன் அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது நீங்களும் மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஹாப்பி நவராத்திரி விஷயம் சொல்லிட்டிங்கன்னா அதோடய நம்ம ஷோவே முடிச்சிடலாம் எல்லாருக்குமே வந்து நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி பண்ண ரெண்டு ரெசிப்பியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நீங்கள் கோவிலில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு நம்ம வீட்லேயே கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் திரும்பவும் எல்லாருக்கும் வந்து நவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்கள் So yes, இதே மாதிரி அடுத்த எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் விஜய் கல்யாணி அண்ட் சித்ரா முரளி எஸ் இது நவராத்திரி நவரசம் பாய் பாய்